আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জুবায়ের বিন শরীফ প্রশ্ন করছি ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি বিএবিডি তে এইচএসসি এর আইসিটি লেকচার ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর নিয়ে ডেসিমেল থেকে অন্য যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে আপনি কিভাবে রূপান্তর করবেন এটা দেখার চেষ্টা করব আজকে এটা মূলত ওভারভিউ ক্লাস হিসেবে আমি দিচ্ছি যাতে আগের যে রূপান্তরগুলো আমি দেখেছি আপনারা একটু সিকোয়েন্সিয়ালি আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব সেটারই প্রেক্ষিতে আমি আজকে জাস্ট ওভারঅল ডিসকাস করব যে ডেসিমেল থেকে যে কোনো সংখ্যাতে যদি আপনাকে রূপান্তর করতে বলা হয় তাহলে আপনি কিভাবে সহজে মনে রাখবেন বিষয়টি চলুন শুরু করা যাক আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনটি চাপুন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে থাকবেন আমাদের যে সংখ্যা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে ডেসিমেল থেকে যদি আমরা অন্য যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে যেতে চাই অন্য সংখ্যা পদ্ধতি বলতে ধরুন বাইনারি অক্টাল হেক্সা বা যে কোনো বেজের যদি আমরা সংখ্যাতে যেতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে সেই কাজটি করব। দেখুন আমরা জাস্ট আজকে সলভ ওইভাবে দেখব না আমরা শুধু একটু নিয়মগুলা মনে রাখার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে ধরুন একটি ডেসিমেল সংখ্যায় যেখানে দেয়া আছে দেখুন নিরানব্বই এখানে আমরা ডেসিমেল কিভাবে বুঝলাম এই যে এখানে বেসটা দেয়া আছে ছোট করে দশ তার মানে এটা ডেসিমেল সংখ্যা এবং আমাকে ওয়ার্ড চিহ্নটি দিয়ে এখানে দেয়া আছে দুই এই যে ছোট করে দুই এটার মানে হচ্ছে এটা একটি বাইনারি সংখ্যা তাহলে আমরা যদি এখন ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে দেখুন কি করেছে এখানে সরাসরি এই যে নিরানব্বই যে সংখ্যাটি ছিল সেটাকে জাস্ট দুই দ্বারা ভাগ করা শুরু করেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ভাগ ফলটা জিরো হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করতে থাকবো আমরা এবং এই যে ভাগ শেষগুলোকে যে ডান পাশে লেখা হবে এবং নিচ থেকে উপর ক্রমে আমরা সাজিয়ে লিখব এরপরে সেটাকে আমরা পেয়ে যাব পূর্ণ সংখ্যার জন্য একটি আপনার হচ্ছে বাইনারি নাম্বার এখন একইভাবে আমরা যদি আরেকটু দেখার চেষ্টা করি যে যদি আমার সংখ্যাটা ভগ্নাংশ হয় তাহলে আমরা কি করব সেটা আমি প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে দেখিয়েছি আজকে জাস্ট একটু সামারাইজ করতে চাচ্ছি যে তখন কি করব যে বেসটা থাকবে আসলে যদি আমাকে বাইনারিতে বলা হয় তাহলে আমি বাইনারির বেস কত টু তাহলে টু দ্বারা গুণ করতে থাকব আর যদি আমাকে পূর্ণ সংখ্যা দেয়া হয় এবং যদি বলা হয় যে বাইনারিতে রূপান্তর করেন তাহলে আমরা কি করব ভাগ করতে থাকব সবসময় মনে রাখবেন যে যদি সংখ্যাটি ভগ্নাংশ হয় তাহলে পরে আমরা বেস দ্বারা গুণ করতে থাকব বেসটা যতই হোক সেটা হতে পারে আট হতে পারে দুই অত হতে পারে ষোলো অক্টাল হলে আট হেক্সা হলে ষোলো এভাবে আমরা দেখুন আমরা কতগুলো নিয়ম দেখেছিলাম বাইনারির জন্য দেখেছি আমরা দেখেছি অক্টালের জন্য রূপান্তর এই যে দেখুন যদি আমাকে একটি সংখ্যা দেয়া হয় যে এটাকে অক্টালে রূপান্তর করতে বলা হয় তাহলে কি করবো এই যে দেখুন আট দ্বারা আমরা পূর্ণ সংখ্যা হলে আট দ্বারা ভাগ করতে থাকবো এবং সেই সংখ্যাটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জিরো হয় ভাগ ফল এবং ভাগ শেষগুলোকে ঠিক একইভাবে এই যে এখানে লিখতে থাকবো এবং নিচ থেকে উপর ক্রমে সাজিয়ে লিখবো এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এবং যদি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যদি অক্টাল থেকে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমরা কি করেছিলাম দেখুন আমরা কি করেছিলাম যে এই যে অক্টালের বেজ কত আট আট দ্বারা এই যে দশমিক যে সংখ্যাটা বা ভগ্নাংশ যে সংখ্যাটা সেটাকে গুণ করেছিলাম এই যে তারপর কি করেছিলাম উপর থেকে নিষ্ক্রমে সাজিয়ে লিখেছিলাম এটাই ছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভগ্নাংশ অক্টাল নাম্বারটি সবসময় এই বিষয়টা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনার অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না সংখ্যা আপনাকে যেটাই দেয়া হোক আপনি বেস দেখেই সেই সংখ্যাটা রূপান্তর করতে পারবেন এখানে দেখানো হয়েছিল হচ্ছে পরবর্তী যে তিন নাম্বার যে লেকচারটি করেছিলাম এই এই সংখ্যা পদ্ধতি সেখানে হচ্ছে কি হেক্সা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে আমাকে যদি একটি ডেসিমেল নাম্বার দেয়া হয় এবং সেটাকে যদি হেক্সাতে রূপান্তর করতে বলা হয় হেক্সার বেস কত আমরা জানি ষোলো সেই ষোলো দ্বারা এই বেস দ্বারা আমরা পূর্ণ সংখ্যা হলে ভাগ করতে থাকব যতক্ষণ না শূন্য হয় এবং এই যে একইভাবে ভাগ শেষগুলোকে এই পাশে লিখতে থাকবো ঠিক আছে নিচ থেকে উপর ক্রমে সাজিয়ে লিখলে আমরা পেয়ে যাব এই কাঙ্ক্ষিত হেক্সা নাম্বারটি আর যদি আমাদের হচ্ছে এটাকে যদি ভগ্নাংশ সংখ্যা দেয় হেক্সার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি করেছিলাম দেখুন এই যে আমাদের হেক্সা মানে কি ষোলো বেস বেস দ্বারা আমরা গুণ করতে থাকব গুণ করতে তো করতে যত সময় না এখানে জিরো হয় আবার যদি এমন হয় যে না কোনো ক্রমেই জিরো হচ্ছে না তখন আমরা কি করেছিলাম একটা নির্দিষ্ট লেভেলে গিয়ে এই যে দেখুন আমরা তিনটা ধাপ পর্যন্ত আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম এখানে করে দেখছি না সেম জিনিসে আসছে বারবার 
তখন আমরা এটাকে স্টপ করেছিলাম এবং উপর থেকে নিষ্ক্রমে সাজিয়ে লিখেছিলাম এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত হেক্সা নাম্বারটি পেয়েছি আজকে মূলত আমি জাস্ট ওভারভিউ যেটা করতে চাচ্ছি সেটা একটু বলি যে ধরুন আমরা একটু যদি একটা ফ্লো ডায়োগ্রাম দেখার চেষ্টা করি ধরুন এখানে একটা বক্স আছে এখানে একটা ডেসিমেল নাম্বার আছে ডি এটা থেকে আমাকে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা যে কোনো নাম্বারে যেতে বলা হলো ধরুন বাইনারি এখানে আছে অক্টাল যে ও দ্বারা ও সিটি দ্বারা অক্টাল বুঝাচ্ছে আর এখানে ধরুন হেক্সা এইচ ই এক্স লিখে দেন এখন এছাড়াও যদি অন্য কোনো বেস দেয়া হয় তাহলে আমি সহজে কিভাবে সলভটা করব জাস্ট মনে রাখার জন্য দেখুন যদি বাইনারি হয় বাইনারি দেখুন ও কিন্তু ওর নিজের পরিচয় নিজে দিচ্ছে আমরা জানি বাইনারি মানে হচ্ছে দুই ওর বেজ কত দুই কারণ দুইটা মাত্র নাম সংখ্যা আছে জিরো এবং ওয়ান এই জন্য এর বেজ হচ্ছে টু তাহলে যদি ডেসিমেল একটা সংখ্যা হয় সেখান থেকে যদি বাইনারিতে যেতে বলা হয় এবং সেই সংখ্যাটি যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা তাহলে সেই সংখ্যাটি যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে সেই সংখ্যাকে আমরা ভাগ করতে থাকবো এই ডেসিমেল সংখ্যা থাকে বাইনারির যে বেস থাকবে এই বেস দ্বারা এই বেস দ্বারা ভাগ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগ পরটা শূন্য হবে এবং এখানে আমরা ভাগ শেষটা লিখতে থাকব ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু আমরা প্রক্রিয়াটা চালাব এখন যদি আমার কাছে একটি সংখ্যা দেয়া হয় ধরুন সেটা হচ্ছে যে আমরা ডেসিমেন থেকে অন্য যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে সেটা হতে পারে বাইনারি হতে পারে অক্টাল হতে পারে হেক্সা হতে পারে পাঁচ ভিত্তিক কোনো সংখ্যা নয় বেজ নয় বা সাত বা তিন বা চার বেজ যত হবে সেটা দ্বারা আমি কিভাবে সেই সংখ্যাতে রূপান্তর করব সেটা দেখার চেষ্টা করছি তো ফাইনালি আর কিছু উদাহরণ দেখিয়ে আমি শেষ করে দেব লেকচার ভিডিওটি খুব বেশি বড় করতে চাচ্ছি না তবে আপনাদের বাসাতে এটা একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন অনেক বেশি বেশি যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি এক্সপার্ট হবেন এই বিষয়গুলোতে এবং তখন দেখা যাবে আপনি মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবেন আমি তিনটা নাম্বার নিয়ে এখানে চিন্তা করি এক হচ্ছে যে এখানে ধরুন আমি বললাম চব্বিশ একটা নাম্বার এটাকে আমি বললাম যে আমার দেয়া আছে একটা ডিসিমেল নাম্বার এখান থেকে আমাকে যেতে হবে হচ্ছে বাইনারিতে ওকে এরপর আমি বললাম যে এখানে ধরুন দিলাম হচ্ছে ষোলো একটা সংখ্যা এটা ডিসিমেলে আছে আমি খুব ছোটো ছোটো সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি এটা দশমিক ষোলো ঠিক আছে এটাকে ধরুন আমি বললাম যে আমাকে বাইনারিতে যেতে হবে এই দুটা নিয়ে এখন যদি আমি আলোচনা করি তাহলে কি করব ফার্স্ট টাইম ডিসিশন নিব যে আমার সংখ্যাটা কোন বেজে আছে এবং কোন বেজে যেতে হবে আমার সংখ্যাটা আছে কোন বেজে আমরা যদি একটু দেখি আমার সংখ্যাটা আছে কত দশমিকে দশ ভিত্তিক সংখ্যায় এবং আমাকে যেতে হবে কত বাইনারিতে ঠিক আছে তাহলে আমরা কিভাবে ডিসিশন নিব সংখ্যাটি কি প্রথমে আমি প্রশ্ন করব যে সংখ্যাটি কি ভগ্নাংশ সংখ্যা যেহেতু এখানে দশমিক একটি চিহ্ন আছে এই যে হ্যাঁ এটা ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম তাহলে আমি এখন কি করব যে সংখ্যাটিকে আমার কোথায় যেতে হবে দুই ভিত্তিক সংখ্যা মানে বাইনারিতে যেতে হবে তাহলে আমি দশমিক সংখ্যাটিকে লিখে নিলাম ষোলো এবং আমার যেতে হবে কোথায় দেখুন আমাকে যেতে হবে কত বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমার বেজ দ্বারা আমি যেহেতু এটা ভগ্নাংশ সংখ্যা সেহেতু আমরা জানি ভগ্নাংশ সংখ্যাকে সবসময় যে সংখ্যায় যেতে হয় সেই সংখ্যার বেজ দ্বারা গুণ করতে হয় তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে বেস দ্বারা গুণ করতে থাকব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যে ষোলো যে সংখ্যাটা আছে দশমিকের পরে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা শূন্য হয় যদি আমরা প্রথমবার করি তারপরে যদি দেখি যে না শূন্য হয়ে গেছে দশমিকের পরে আর কোনো সংখ্যা নেই রেজাল্টে তখন আমরা এটাকে স্টপ করে দিব কি করব দেখুন ছয় দুপুনি বারো বারো দুই আটটাকে এক দু একে দুই আর একে তিন এই যে এরকম এখানে একটা দশমিক দিয়ে দিলাম তাহলে এখন দেখুন তো কি হবে এরপরে এই যে দশমিক বত্রিশ এটাকে আমরা আবার দুই দ্বারা গুণ করব এইভাবে আপনি ক্যালকুলেশনটা করবেন ঠিক আছে আর এখানে কত থাকলো তাহলে এই যে এখানে শূন্য থাকলো কিছু না থাকা মানে সেখানে শূন্য আছে ঠিক আছে এরপর আপনি আবার দুই দ্বারা গুণ করবেন দুই দুগুণে চার তিন দুগুণে ছয় তার মানে কি দশমিক ছয় চার তাই না তাহলে সামনে কি শূন্য তাহলে দেখুন উপর থেকে নিচক্রমে যদি লিখি দশমিক শূন্য শূন্য এরকম একটা 
সংখ্যা আসতে থাকবে এরপরে আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আরেকবার একটু চিন্তা করি ভগ্নাংশের জন্য আরেকবার একটু চিন্তা করি তাহলে আমি মূলত দেখাতে চাচ্ছি ডিসিশনগুলো কিভাবে নিতে হবে ফার্স্টে আরও একটি সংখ্যা দিলাম মনে করুন হচ্ছে চৌরাশি এটা একটা সংখ্যা আচ্ছা এটাকে আমি এই সংখ্যাটা আসে মনে করুন দশ ভিত্তিক ঠিক আছে এটাকে আমি নিয়ে যেতে চাচ্ছি এবং এখানে যদি আমরা ইয়েটা লিখি বেসটা লিখি আমরা আট অক্টালে যেতে চাচ্ছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফার্স্টে আমরা ডিসিশন নেব এটা কত কোন সংখ্যা এটা একটি দশমিক সংখ্যা বা ডেসিমেল সংখ্যা এটা কি পূর্ণ সংখ্যা হ্যাঁ এটা পূর্ণ সংখ্যা এবং আমাকে কোথায় রূপান্তর করতে হবে আট ভিত্তিক একটি সংখ্যাতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এবার আমরা কয়টা ইনফরমেশন পেয়ে গেছি এবার আমরা কাজ শুরু করতে পারব তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দিই আমরা কাজটা করব এই জায়গায় প্রথমে কি করব এই চৌরাশিকে এখানে লিখে দেব এবং যেহেতু আমার আট ভিত্তিক সংখ্যাতে যেতে হবে সেহেতু এটা হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা পূর্ণ সংখ্যার জন্য জানি কি যে সংখ্যাতে রূপান্তর করতে হয় তার বেস দ্বারা ভাগ করতে থাকতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না শূন্য হয় তাহলে আমরা এখানে ভাগ করতে থাকবো ঠিক আছে আর ভাগ শেষগুলোকে যেখানে লিখতে থাকবো এই পাশে এই পাশে লিখতে থাকবো ডান পাশে আর ভাগ ফলগুলোকে এখানে বাম পাশে লিখতে থাকবো আমি জাস্ট আজকে বেসিকটা দেখানোর চেষ্টা করলাম তাহলে আশা করি আপনারা এইভাবে ডিসিশনগুলো নিয়ে আমি শুধু আজকের লেকচারে আমি কিন্তু কোনো সলভ করে দেখাচ্ছি না আমি জাস্ট ডিসিশনটা আপনি কিভাবে নেবেন সেটা দেখাচ্ছি দেখুন আপনি যদি আরও একটি সংখ্যা চিন্তা করেন ধরুন আমি লিখলাম বিয়াল্লিশ এটা একটি সংখ্যা এটাকে আমি বললাম যে এটি একটি দশমিক সংখ্যা এখান থেকে আপনাকে যেতে হবে হচ্ছে একটি অক্টাল নাম্বার তো আমি একটু আগে দেখলাম এক্সাও দেখলাম ধরুন আমি বললাম চার ভিত্তিক একটা সংখ্যায় যেতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রথমে দেখব এটা কি কোন সংখ্যাতে আছে দশমিক সংখ্যায় আছে তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নটা করব কি এটা কি পূর্ণ সংখ্যা না ভগ্নাংশ এটা পূর্ণ সংখ্যা এরপর তৃতীয় প্রশ্ন করব যে আমার কোথায় যেতে হবে আমার যেতে হবে কি চার ভিত্তিক একটা সংখ্যায় চার ভিত্তিক একটা সংখ্যাতে আমার রূপান্তর করতে হবে তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমি প্রথমে লিখে নিই বিয়াল্লিশ সংখ্যাটা লিখলাম এরপর আমার চার যেহেতু যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমি জানি বেস দ্বারা কি করতে হবে আমাকে ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না শূন্য হয় তাহলে চার দ্বারা এটাকে ভাগ করতে থাকব ঠিক যতক্ষণ না শূন্য হয় ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি পেজ করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম